Ito yung mga composition niya sa Estella, uh, original na manuscript ito, manuscript. Kailangan itong pag-ingatan dahil brittle na ang mga papel. Hindi lang mga classical Filipino songs ang kanilang iniingatan. Dito rin makikita ang mga pambihirang manuscript na gawa ng mga kilalang kompositor. Makikita pa rito ang ilan sa mga original na pyesa na madalas awitin ni na Luis at Joseph John. 2012, nagsimula ang restoration at preservation ng mga musical sheet at manuscript sa UP College of Music. Kabilang sa mga makikita rito ang koleksyon ng original na pyesa ni na Jose Estella. Mula 2012 hanggang 2014, umabot sa mahigit anim na pong manuscripts na ang naisa aayos ng UP College of Music sa tulong ng UP School of Library and Information Studies. Umabot sa 900,000 pesos ang gastos sa proyekto. Pinapreserve dahil una, out of print na yon. Pangalawa, ito yung offer natin sa future generation ng mga musicians o kahit mga non-musicians, basta Filipino, ito yung offer natin na... Ang ilang piyesa, ginagawa ng digital copy. So, uh, nakikita ninyo yung uh, improvise lang namin, digi pang-digitize dun sa mga lumang piyesa. So, ginamit namin ito para mas makuha namin ng buo yung kabuuan mismo ng pyesa. Kasi sinubukan din namin gumamit ng scanner. May, medyo may kalakihan nga yung ibang pyesa. So, nangyayari, hindi nakukuha ng buo. Mahilig tayo sa musika. Pero ibang usapan na raw pagdating sa pagpapahalaga sa mga lumang Filipino art song gaya ng kundiman. Naiiwanan siya in the sense na kokonti na lang yung ano lumalabas meron meron merong isang uh, radio station yata na kasama ang competition uh, na merong uh, meron siyang category na kundiman bahagi ng kasaysayan ang sining mahalaga na raw na itoy ating alamin at pagyamanin ayon sa batas obligado ang mga istasyon ng radyo na magpatugtog nang hindi bababa sa apat na kantang Filipino kada oras. This is DZFE's Maestro Filipino, a focus for music with a connection to home. For this edition, I'm Tiffany. Ang DZFE ang nag-iisang FM radio station na nagpapatugtog ng classical at Filipino classical music. Isa itong non-commercial radio station na pinapatakbo ng mga donasyon mula sa publiko. 1954 ito, unang umere. Well, uh, Filipino classical music has its place, of course, in a classical music station. And since we are the only classical music station here... Sa programang Maestro Filipino, nagpapatugtog sila ng classical Filipino music. The challenge is for us playing a lot of Filipino music because the Philippine discography is quite small. There is not a lot of Filipino music comparatively available for our artists to perform. So we would like to support our composers and other people in the industry uh, to make more Filipino music available. Masugid na tagapakinig ng DZFE ang Banduria instructor na si Jason. Hilig niya kasi ang classical at Filipino art song. Ang DZFE energizer yan dahil mula pagkagising ko hanggang sa, sa pag-uwi ko sa bahay sa gabi, lagi akong nakikinig na yung mga pinapatugtog kasi nilang uh, music ay talag, uh, talagang interesting para sa akin. Madalas rin siyang manood ng mga pagtatanghal sa concert at the park sa Luneta. Ang concert at the park din, isa rin siyang venue para mag-promote ng, ng yung mga local artist para mag-promote ng kanilang uh, ginagawa. Libre ang palabas, tatlong beses sa isang linggo. 
ang kultura kasi natin, yun yung, yun yung ID natin, eh. yun yung identification natin, yun yung pagkakakilala sa atin ng ibang bansa. So, mahalaga kasi kapag, kapag napabayaan natin, para na rin tayong katulad nung panahon na sinasakap tayo ng ibang bansa. Na, kasi yun yung, yun yung, yun yung mas, mas sumisikat. Hindi, dapat ang mas pinapahalagahan natin yung sariling atin. Thank you.